定是追逐光芒的糊涂。五彩的双手能找到宏伟的拼图，灿烂的笑容每天在脸上重复，轻盈的舞步踏上了温暖的音符，为每个清晨赋予温度，将梦想汇入蓝图。呼吸着一草一木，阳光洒满了我们的前途，让每个梦想值得瞩目，走过大街小路，积极铺满了我们的旅途。前进者义无反顾，哪怕是挫折反复，等把我成功写进履历，再去灯下阐述，总有天会显露，会成为的典故。会走上街头，耳边眼里写的都是羡慕。白手起家，总能拼出简单的幸福。时间滴答，总有人能听懂你的倾诉。留下的意义，你比谁都更清楚。撑过最黑暗的夜，成为最耀眼的明珠。黄斑绚烂的色彩，照出你我无限的未来。双手向彼此张开，哪怕风雨也不会更改。相聚在人生海海，对明天满怀无限期待，呼唤爱。相信世界，因为你的到来，越来越精彩。你好，欢迎光临。你们这里谁是管事的？你们有什么事吗？你是管事的？不是，我只和管事的说。店长，有人找。什么事啊？不是说我拼模型的时候不要打扰我吗？你是店长？是啊。怎么了？我们一会儿要借用下你的店。不借？还什么都没谈呢？为什么不借？就冲你这态度，我就不借。店长，我第一次觉得你这么帅呀、啊！哼<笑>，你才发现吗？支付宝到账。两万元整，你干嘛？你看不起谁呀、啊？我们逢年过节生意好的时候，也是能赚到两万的，好吗？支付宝到账，两万元整。我借几天你直说。人都到齐啦。是的。哦，你不是那个？没错，我就是那个。我一直以为你是穿这件黑衣服的，我以为是没开灯导致的，没想到大白天的都这么黑呀、啊。那是真皮的耶、嗯。你们这里马上就要发生命案了。有吗？我先自我介绍下，我是柯北的世界节目的导演。节目？哎，说是节目，其实就是陪个小孩玩侦探游戏。我其实不太想做的。那为什么还要做呢？谁让他老爸给的钱多呢？你这表情让我想到了童年阴影。那这个节目怎么玩呢？是这样的，小屁啊，不对，哎，你是想叫他小屁孩是吗？柯北是一名侦探，他所到之处都会莫名其妙发生命案，然后他会用他那些小道具和他爸给的钱啊，不对，通过他自己的推理来抓住犯人。我们要在这中间扮演各种角色协助他，但。小屁孩自己其实是不知道的，你这都懒得开口了呀？呃，那为什么是我们这家店呢？是这样的，不好，我感觉到要有命案发生了。哦，是吗？哪里啊？在那里。那里已经发生过薯条杀人事件了。那么就是那里。那里发生过消失的华强。你别想了，这里的店基本都发生过命案了，比如唢呐一响，爹妈白养杀人事件，一刀九十九级杀人事件，我不让做你咬我杀人事件，看视频不三连杀人事件上龙下三级。除了那家，基本都发生过命案了。那就是他了，后天一定发生命案。搞了半天是你指出来的呀？难怪我觉得最近生意不太好，原来是要有命案发生啊。那是你经营不善导致的吧？你这里还有其他人吗？我们这几张脸他基本都认识了。呃。他们今天大部分都休。支付宝到账，两万元整。跟老板打招呼。老板好。好，那我现在给大家说明一下情况，并分配任务。都知道了吧？大家再对一下自己的身份。侦探、队长、店员、店员、店员、吐槽。很好，大家都知道自己的定位了。为什么我在这里负责吐槽啊？导演，柯北来了。太远了，有点看不清，是左边那个是吧？不是，是右边那个。这哪是什么熊孩子啊？这是熊的孩子吧？哎，有钱人家的孩子营养都比较好。还有这边上的不会是小兰吧？错了，我是小红。你说什么呢，小红姐姐？这都能叫姐姐？这孩子是盲人吧？现在打电话过去。好的。什么？有命案发生？好的，我们马上过来。哎呀，哎呀有。小红姐姐，你没事吧？我没事，你们先走，不要管我。哎，怎么还在快啊！导演，他们两个人已经过去了。所有人准备进入战斗状态